。武媚娘，本宫就是要看你这般痛苦的样子。你杀了我吧，你杀了我也换不回你的安定。是你杀了安迪，我杀了你。本宫那日看到安迪，就想起了你，想起了平日里因你所受的种种痛苦和委屈。本宫就这样伸出手，握住了他的脖子，他的脖子好细，我只要轻轻一用力就断了。可可是他对本宫笑了。本宫便松手了，就是这一笑，让本宫功亏一篑，落得今日这般天地。可是没关系，本宫走了，他依然还是死了。你看，老天都帮我，这就是你的报应。你说什么？你松手了，安定不是你杀的，不管是谁杀的，本宫都感激他。住口！武媚娘，你不要以为杀了本宫你就是皇后，你给我记着，今日之痛，不过是个开始。本宫就在阴曹地府看着你。看着你为了保住这个位子，一个一个失去你的所爱，看着你继续痛苦，生不如死。<笑>也许不是你杀了安迪，但是你也起了恶心，存了杀念。我告诉你，凡是想要我孩子性命的人，我一个都不会放过，我会一个一个。血债血偿。不过，念在你让我逐渐看清真相的份上。我可以圆你一个梦。这一辈子，你心爱的不就是陛下吗？你心心念念，不就是想要得到陛下的怜爱吗？不要，王玉言，我满足你。在你死之前，我让陛下好好的来看看你，好吗？高阳，媚娘，你去叶庭干什么？我刚刚去叶庭，见了一下王皇后。那个没人性的毒妇，你去看她干什么？我真是想不出来，安定那么可爱，她怎么下得去手？本来有几个问题想问问他，结果还是一无所获。他恨我入骨，什么都不肯说，真是死心不改。明明他屡次害你，可最后他记住的
，始终都是你如何对不起他。若非当初他拿那副浸染了无花的帝女花织锦去害你，又怎么会有今日的凄惨结局？这种人，无非与他浪费春生。咱们走吧。不是让我助你处理萧淑妃倒台后的相关事宜吗？这眼下呀，有个问题，这萧淑妃有一对女儿，易阳和宣城。若依照唐律的话，他们二人理当被一同流放岭南才是。可是，这孩子太小了，若真按照律法处置，多半会受不了颠沛流离之苦，死在半路上了。那就这样吧。以他们身染顽疾不便迁徙之由，先让他们去洛阳行宫待上两年。这段期间，我会向陛下求情，赦免他们二人的罪行。至于素洁，就让他去做深州刺史，调离长安吧。就按你说的做，美娘。你终于肯从蓬莱殿出来了，我也算安心了。那我就先走了。果然不出公主殿下所料，吴媚娘在王皇后那里是问不出什么了。此二人深仇已成，彼此痛恨猜忌，很难沟通的。殿下，易阳、宣城公主已被送去洛阳，您真的要让他们活下来？让他们在洛阳行宫待上一阵子，半年之后，对外宣称他二人染恶疾死了，然后偷偷的带回长安，藏在夜庭。让他们活着，不需要活得很好，活着就行。让他们相信，他们所遭遇的一切，都是拜武媚娘所赐。是。这两颗贤妻冷子啊，总有一天会派上用场